ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வேலூர் மாவட்டம் ராணிப்பேட்டை வட்டத்தில் இருக்கிற வள்ளிமலைன்ற முருகர் கோயில் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு சென்னையிலேருந்து எப்படி போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் மூலம் காட்பாடிக்கு போயிட்டு காட்பாடி ஜங்ஷன் காட்பாடி ஜங்ஷனில் இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது வெளியில் அப்படியே ரயில்வே ஸ்டேஷன் விட்டு வெளியே வந்து நீ பஸ் ஸ்டாண்டு எதிர்க்கே பஸ் ஸ்டாண்டு இருக்கும் அங்கே பஸ்ஸுக்கு வெயிட் பண்ண அங்கே ஏறனீங்களா அங்கேருந்து ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இருக்கும் ஹாஃப் அன் ஹவரில் ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோ டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டரில் வள்ளிமலைன்ட்டு ஒரு அழகிய ஒரு ஊர் இருக்குது மலைப்பகுதி மலைப்பகு பகுதியாக இருக்கும் நல்லா பார்க்க அழகாக இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம இப்போ போக போகிறோம் இப்போ இந்த இடம் நீங்கள் பார்த்து இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வள்ளிமலைக்கு போகிற காட்பாடி காட்பாடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் விட்டு இறங்கினோடனே அது பஸ் ஸ்டாண்டு அந்த பஸ் ஸ்டாண்டு ஏரியா தான் நீங்கள் இப்போ நான் பார்த்துருக்கோம் இந்த ஏரியா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பஸ் வரும் பார்த்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் வரலை பஸ்ஸு வர டைம் தான் பஸ் ஏறிட்டோம் பஸ் ஏறிட்டு இப்போ ரன்னிங்கில் இருக்குது வண்டி காட்பாடி டு வள்ளிமலை இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது இது வந்து கடந்த ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி அந்த அந்த வாக்கில் தான் போயிருக்கிறோம் அதனால் அது வந்து மழை மழை சீசன் எதுவும் இல்லை நல்லா கிளைமேட் நல்லா இருந்தது நல்ல வெயில் நல்ல வெயில் சீசன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ பஸ்ஸில் போய்ட்டு இருக்கணுமோ அந்த பஸ்ஸில் அந்த பஸ்ஸோட வியூஸ் தான் இது அது வண்டியோட ரன்னிங் இருக்கிறதால அது கொஞ்சம் சரியாக தெரியல அதனால் சில இப்போ தெரிஞ்சுப்பாங்க இந்த இந்த கிளை இந்த இது தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஏதாவது உங்கள் ஏரியா கொஞ்சம் நல்லா ஊர் நல்லா தான் இருக்குது பார்க்குறது இயற்கையாக நல்லா தான் இருக்குது இப்போ பஸ்ஸில் போய்ட்டு இருக்க அந்த பா அந்த சீன் தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்கு நான் நல்லா நல்லா இருக்குது போய்ட்டுருக்கு ஆனால் வந்து இயற்கையாக அந்தளவுக்கு இல்லை பயிரெலாம் கொஞ்சம் வாடி போய் தான் இருக்குது ஏப்ரல் மாதம் வந்ததுனால ஒரு வேலை அறுவடைலாம் முடிஞ்சிச்சா என்னன்னு தெரியல கொஞ்சம் ஊர் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் வறண்டு போன மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் வெயில் நல்லா கொளுத்துற வெயில் மே மாதம் ஆரம்பிக்கிற டைம் இது அதனால் வந்து நல்ல ஊர் கொஞ்சம் பசுமையாக இல்லை அவ்வளோ சொல்கிற மாதிரி பசுமையாக இல்லை அது எப்பவுமே அப்படி தான் இருக்குமா இல்லை இப்போது அந்த மாதிரி இருக்குதா அப்படின்னு தெரியல இப்போ நம்ம போயிட்டு வள்ளி மலையில் பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்கிற போயிட்டு வரப்போ பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்கிற நம்ம இது தான் இப்போ வீட்டு தான் பார்த்துட்டு வருவோம் இது பெரிய குப்பான்றது ஊர் வருது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் போயிட்டு இருக்குது நம்ம போயிட்டு ஊர் பஸ்ஸு தான் போயின்னு இருக்குது பஸ்ஸு இறங்கி இறங்குற டைம் வந்துச்சு மழை தேர்த்து பார்த்திங்களா இது வந்து அந்த அந்த பகுதி கிட்ட ஒரு நெருங்கின ஒரு இடம் அந்த பகுதி கிட்ட நெருங்கியாச்சு நல்லா வியூஸ் பார்க்குறது நல்லா அழகாக நல்லா சூப்பராக இருக்குது இப்போ ஸ்கூல் லீவ் விட்றதுக்காக இந்த டைமில் நீங்கள் போனீங்க நல்லா அழகாக பார்த்து நல்லா குழந்தைங்களோட போனால் நல்லா ஜாலியாக பார்த்து இருந்துட்டு வரலாம் மலைப்பகுதி ஒரு ட்ரக்கிங் மலை ஏறுற இடம்லாம் கொஞ்சம் இருக்கும் நல்லா இருக்குது இந்த இடம் இது ரொம்ப தூரம் எங்கெங்கேயோ போக வேண்டியது போல் இது பக்கத்துலேயே நம்ம சென்னையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்பாடி ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது ஈஸியாக போ பக்கத்துலேயே போய் இல்லை இதுதான் நம்ம வந்து பஸ்ஸாக இறங்கின இடம் இது அதாவது இந்த வள்ளிமலைன்ற ஊர் அந்த மலை தெரிந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த மலை அந்த கோயிலுடைய சம்மந்தப்பட்ட இது வீஸ் எல்லாமே இங்கே தான் பஸ்ஸு இறக்கிடுவாங்க இங்கே இறக்கிட்டாங்களா இங்கேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த ஒரு பக்கத்தில் ஒரு சந்து இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அது போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆ ஆமாம் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே தான் போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த தேர் இந்த கோயிலோடைய தேர் அது கல்யாண மண்டபங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்குது இந்த இடத்துல நிறைய இதாக கோயிலுடைய நுழைவாயில் முக பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த நுழைவாயில் தான் கோயிலோட நுழைவாயில் இது இது பார்த்திங்கன்னா இது நல்லாயிருக்கு நுழைவாயில் இது இது மண்டபங்கள்லாம் நிறைய மண்டபங்கள் கல்யாணம் இது முருகர் வள்ளி தேவ வள்ளி முருகர் கல்யாணம் திருமணம் நடக்கும் இல்லைங்களா அதனால் இங்கே நிறைய முருகர் சம்பந்த கல்யாணம் தான் நிறைய மண்டபங்கள் நிறைய இருக்குது இது வேறு கேஸ்ட் வைஸாக நிறைய மண்டபங்கள்லாம் கூட கிடையாது இருக்குது இது வந்து என்ட்ரன்ஸ் அந்த கோயிலுக்கு போகிற என்ட்ரன்ஸ் வே அதை பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் வேல இதான் இதான் முதல்ல உள்ளே போகிற என்ட்ரன்ஸ் வே அந்த சிலையை பார்த்தீங்கன்னா அது அதான் வள்ளி அம்மா முருகருடைய மனைவி வள்ளி வள்ளி அம்மா வந்து குரத்தியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது பண்ணியிருக்காங்க நல்லா இருக்குது வியூஸ் நல்லா பார்க்குறது நல்லா இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அடுத்து அப்படியே உள்ளே போகிறோம் உள்ளே போக பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு மண்டபம் மாதிரி அதாவது தங்குற மட மண்டபம் மாதிரி இப்போ இந்த இப்போ கல்யாண டைம்லலாம் எல்லாம் வந்து தங்குவாங்க அது மாதிரி ஒரு நல்லா செட்டு
முருகருடைய அந்த வள்ளி திருமணம் எல்லாமே நல்லா அழகாக அந்த பிரிண்ட் போட்டு அந்த மண்டபம் ஃபுல்லாக மண்டபம் முழுசாக அழகாக போட்டு வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் அழகாக படிக்குது நல்லா இருக்குது வெளி மண்டபம் இது மலைக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா கோயில் இருக்குது மலைக்கு கீழேயே கோயில் இருக்குது இதுதான் வந்து மலைக்கு கீழே இருக்கிற கோயில் முருகர் நம்ம இங்கே தான் வணங்கிட்டு முதல்ல இங்கே வந்து மணி மணி இது மணி அடிப்பாங்க மணி கோயில் மணி சொல்லுவாங்க இல்லையா கோயில் மணி மண்டபம் இந்த மடப்பள்ளி மின்சார எல்லாமே இருக்குது கோயிலில் வள்ளிமலை அது இதுதான் வந்து முருகர் கோயில் கீழே இருக்கிற முருகர் கோயில் மலைக்கு கீழே இருக்கிற முருகர் கோயில் இது வந்து பிரகாரம் வெளி பிரகாரம் கோயிலோடய வெளி பிரகாரம் அந்த கோபுரத்தை எது பார்த்திங்கன்னா அந்த கோபுரம் தான் நம்ம அந்த கோபுரத்துக்கு வெளியே வந்துட்டோம் வந்துட்டு வெளி பக்கமாக வந்து லெஃப்ட் சைடு தான் வந்தீங்கன்னா இது மலைக்கு போகிற படிக்கட்டு இந்த மலைக்கு மலைக்கு போகிற படிக்கட்டு இங்கே இங்கே தான் மலை ஏறுது ஆரம்பிக்குது இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது இந்த படிக்கட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நானூற்றி ஐம்பது படிக்கட்டுக்கிட்டே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நானூற்றி ஐம்பது படிக்கட்டு இருக்கும் நானூற்றி ஐம்பது நானூற்றி ஐம்பது படிக்கட்டு இருக்குது இங்கே நம்ம சில்பா எல்லாம் விட்டுட்டு வெயிலில் போனோம் இங்கே தான் ஏறி வந்தீங்கன்னா முதல்ல இங்கே பார்த்திங்கன்னா சரவண பொய்கை குளம் இது மே மாதன்றதால் இந்த குளம் ரொம்ப வா வற்றி போயிருக்கு தண்ணியே இல்லை எதுவுமே அது இல்லாமல் வந்து வேலை பண்ணிகிட்ருக்காங்க குளத்தில் எது சொல்லி தண்ணி கூட இல்லை நல்லா காஞ்சி போய் எடுக்குது நல்ல மழை சீசன் நல்லா அழகாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த குளம் அது குளத்துடைய சுற்று வாட்டு ப வாட்டு பகுதி இதெல்லாம் பார்த்திங்களா நல்லா கிளீன் அழகாக நின்று முன்ன அழகாக இருக்குது பார்க்கத்தா பார்க்கறதுக்கு நல்லா அழகான ஒரு வியூஸ் நல்லா இருக்குது பார்க்குது குழந்தைங்களுக்கெலாம் தான் நல்லா இருக்குது இந்த இடத்துல நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு அகழ்ந்த ஒரு இடமா இருக்குது வெயில் நல்லா அதிகமாக இருந்தது தானே இப்போது வெயில் மேலே அதிகமாக இருக்கும் அங்கே செட்டு பார்த்திங்களா அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு கோயில் இருக்குது அது குழந்தைங்களோட சருக்கு விளையாட்டு ஆடுற அந்த இதெல்லாம் இருக்குது அந்த குளத்துக்கு எதிரே குழந்தைங்களாம் வளர சருக்கு விளையாட்டு அந்த இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ அந்த மண்டபத்துக்குள்ளே வந்துட்டு இப்போ படி ஏறுறதுக்காக நம்ம உள்ளே வந்துட்டோம் அது வந்து பார்த்து கீழே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா கோயில் அங்கேருந்து நம்ம படி ஏற வந்துட்டோம் படி ஏறிட்டு இருக்கோம் இப்போ இப்போ படி ஏறி இதை வந்து ஏறிகிட்டே இருக்கும் இப்போ படி படி ஏறுற வகையில் பார்த்துக்கினேன் நல்லா கால் கொஞ்சம் வெறும் த காலில் நடக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நாமளும் அதே மாதிரி தான் வெறும் காலில் தான் நடந்தோம் முருகருடைய மலையின்னு சொல்லி நம்ம அப்படி நடக்கக்கூடாதுன்றால் வெறும் காலில் தான் நடந்து போனோம் சூடு அந்தளவுக்கு தெரியல ஏன்னா நாங்கள் ஏறின டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினோரு மணி காலையில் பதினோரு மணி அந்தளவுக்கு தெரியல சூடெல்லாம் ஒன்றும் தெரியல வெறும் காலையில் தான் அந்த போனோம் இது பார்த்திங்கன்னா இதை மாதிரி மலை ஏறுற அப்படிய பகுதி இது நல்ல ஒரு நல்லா இருக்குது நல்லா சுத்தமாக நல்லா க்ளீனாக நல்லா இருக்குது வியூஸ் நல்லா இருக்குது காட்டு பகுதி நல்லா நல்லா அழகாக இது பார்க்குறதுக்கு இதுதான் மலை ஏறின இருக்கிற பகுதி இது இப்படியே போனால் ஒரு நானூற்றி ஐம்பது படிக்கட்டு வரும் அந்த படிக்கிட்டு பார்த்தா கொஞ்சம் நெட்டையாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் பார்த்து பெரியவங்க வயசுலாம் கொஞ்சம் பார்த்து ஏறணும் ஏறணும் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் டேப்பர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸ்ட்ரைட் படிக்கட்டு மாதிரி இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் அங்கங்கே மண்டபம் கட்டி வச்சுருக்காங்க அந்தந்த மண்டபத்தில் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு கூட போகலாம் அது மாதிரி மண்டபம் கட்டி அழகாக வச்சுருக்குறாங்க இப்போ நம்ம மேலே வந்துட்டு இருக்கோம் மேலே வந்து மண்டபத்தில் டயர்ட் ஆகிட்டோம் அதுக்குள்ளே ஒரு நூறு படிக்கட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நூறு படிக்கட்டு நூற்றி ஒரு படிக்கட்டில் ஒரு மண்டபம் இருக்குது அதுக்குள்ளே டயர் ஆகிட்டு உக்காண்டோம் மறுபடியும் நடக்க ஆரம்பிச்சு அது எப்படி மேலே வந்தோன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா குகை சித்தர் கோயிலுன்னு ஒரு சித்தருடைய குகை ஒன்று இருக்குது குகை சித்தர் சாமின்னு ஒரு குகை ஒன்று இருக்குது அதில் ஒரு பூசாரி உள்ளே உட்காந்துருக்கார் அது வணங்கிட்டு நம்ம அதுக்கு அங்கே பரிகாரம் எதனால் பண்ணால் கூட பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அங்கே பரிகாரங்கள் அந்த கணவன் மனை பிரச்சனை அந்த சில பிரச்சனைகள்லாம் பரிகாரங்கள்லாம் அந்த இடத்துல பண்ணி தராங்க அது உள்ளே ஒருத்தர் உள்ளே உட்காந்துருக்காரு உள்ளே அந்த இது தெரியல அந்த குஞ்சு கிட்ட போய் தான் பார்க்கணும் அவர் தெரியாமல் உள்ளே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார் அந்த கொகைக்கு உள்ளே அந்த மா மலை பாறைக்கு இடையில் ஒருத்தர் உள்ளே உட்காந்துருக்காரு ஒரு பூசாரி சாமி உட்காந்துருக்காரு அவரை விட்டு பார்த்து நம்ம விபூதி வாங்கிட்டு வரணும் வேணும் பரிகாரம் வேணா கூட அதான் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து அப்படியே மேலே போனீங்கன்னா இது முருகருடைய உள்ளே போய் படம் எடுக்க முடியாது மூலஸ்தானத்தில் அதனால் இது உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்தாச்சு தான் கொடி மரம் உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்துட்டு இப்போ மறுபடியும் சுற்றி அதாவது உள்ள குகைக்குள்ளே உள்ள அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து குடைவரை கோயில்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பில்டிங்கில் கட்டின மாதிரி இருக்காது பாறையை குறைஞ்சி பாறைக்குள்ளேயே தான் எல்லாமே இருக்கும் நம்ம போய் உள்ளே போயிருக்கிற இந்த மாரி இப்போ மேலே இருக்கிற அந்த பாறை அந்த பாறை தான் நம்ம உள்ளே இருக்கிற கோயில் ஃபுல்லாக பாறையை குறைஞ்சி அதில் தான் எல்லாமே முருகர் விநாயகர் எல்லாம் கோயில் உள்ளே கோயிலுக்கும் உள்ளே ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் தான் நிற்க முடியும் அந்தள
இந்த வீடு கொஞ்சம் வீடு இல்லாதவங்க வீடு கட்டுற மாதிரி அந்த கல் அடிக்க வச்சுருப்பாங்க இந்த வீடு அந்த வீடு வாங்கி சொந்த வீடு கட்டணும் இருக்கிற வீடு நல்லா அழகாக கட்டணுன்றதுங்க அப்புறம் கல்யாணம் ஆகாதவங்களுக்கு வந்து இந்த மரத்தில் தாலி கட்டுறது அதுக்கப்புறம் இந்த குழந்தையில் வந்து தொட்டில் கட்டுறது இந்த மாதிரி சில விஷயங்களும் அங்கே நல்லா நல்லா இருக்குது இங்கே வள்ளி மலைனாலுமே இங்கே முருகருக்கு திருமணம் நடந்த இடம் வள்ளி மணந்த இடம் விநாயகர் அறுபுரிஞ்ச இடம் இந்த இடம் அதனால் இது வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா திருமணன்றது ஒரு நல்ல நிச்சயமான ஒரு நடக்கக்கூடிய ஒரு இடம் திருமணம் நடக்காதவங்க நிச்சயமாக இந்த கோயிலுக்கு ஒரு வாட்டி வந்து போங்க அந்த வருஷத்துக்குள்ளேயே கூட க திருமணம் நடக்கிறதுக்கு முருகனுடைய அருள் கட்டையாக கிடைக்கும் நிச்சயமாக கிடைக்கும் முருகன் வள்ளியுடைய அருள் வள்ளி அம்மாவுக்கே முருகனுடைய அருள் கிடைக்கும் போது கிடச்சிருக்குது அதனால் அதனால் அந்த அம்மன்கிட்ட வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஏழை பெண்ணு குறத்தி பெண்ணு அந்த அம்மாவுக்கே முருகர் அருள் புரிஞ்சு அந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நம்ம போயிட்டு இந்த மாதிரி நேர்த்தி கடை இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறதால நமக்கு நல்லது நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் கல்லாம் கட்டிட்டு எங்கள் பக்கம் வந்து உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இது வந்து கா இது வந்து திருப்புகள் ஆசிரமம் போடுறதுக்காக ஒரு வழி இது அந்த மூலஸ்தானம் கோயில் போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வந்துட்டிங்களாம் வந்துடோன்னே இடது பக்கமாக ஒரு பாதை ஒன்று போவோம் இது தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு அந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் நல்லா க்ளீனாக நல்லா வச்சுருக்கோம் சுத்தமாக இருக்குது கோயில் இது வந்து நம்ம இதாக இதான் இறங்கி வர இடம் இது இது வந்து நம்ம உள்ளே வந்து இடது பக்கமாக போய் ஸ்மெயில் எப்படியே பாறையை சுற்றிட்டு அந்த பாறைக்குள்ளே தான் இருக்கிற இந்த கோ கோயில் அப்படியே இறங்கி கீழே வந்தீங்கன்னா அப்படியே இது இந்த இது இருக்கும் இந்த இது பார்த்திங்கன்னா இது அப்படியே இது அப்படியே இது இருக்கும் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இந்த இடத்து இது தான் இந்த இடம் தான் நம்ம வந்து அது கோ கொடிமா இருந்தது இதுதான் கோயிலுடைய என்ட்ரன்ஸ் உள்ளே போகிறது வெளியே வர்றது எல்லாருடைய ரவுண்டு ஷேப் என்ட்ரன்ஸ் இது வந்து குறுக்கலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பாதை போவோம் இது வந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் அப்படின்ற ஒரு பாதை போகுது இது வந்து கரடு முழுடா காட்டு வழி பாதை தான் காட்டு வழியில் போகிற மாதிரி மலையில் போகுது ஒரு நல்ல அனுபவமான ஒரு நல்ல சூப்பராக இருக்குது ஆனால் உண்மையிலே இந்த பாதை இந்த பாதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா நல்லா இருக்குது போகிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் குழந்தைங்கள்லாம் கூட்டு போகலாம் நல்லா கும்பலாக போனால் நல்லா ஜாலியாக இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் போங்க இந்த மாதிரி போனீங்கனா பசங்க ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருப்பாங்க பாருங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற போல் ஆனால் நல்லா இருக்கும் ஒரு வித்தியாசமான இடமா இருந்துச்சு மெட்ராஸ் சிட்டிலேயே அடப்பட்டு கிடந்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இடம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் விஷயம் ரொம்ப தூரமாக கூட போக வேண்டியதில்ல ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நமக்கு பக்கத்துலேயே அழகான ஒரு மலைப்பகுதி அந்த மலைப்பகுதிக்குள்ளே ஒரு காட்டுப்பகுதி மாதிரி உள்ளே போகிறோம் அப்போ தான் நல்லா பாறைகள் நல்லா இருக்குது நல்லா உட்கார நிலைகள் நல்லா குரங்குகள்லாம் நிறைய இருக்கும் இங்கே கொஞ்சம் தின்பண்டங்கள்லாம் வாங்கிட்டு போனால் கொஞ்சம் குரங்குகளுக்கு நம்ம தரத்துக்கும் நல்ல உபயோகமாக இருக்கும் இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலைப்பாறை ஃபுல்லாக அழகாக அழகான மலைப்பாறை இந்த பாறைகள் நடுவில் தான் வள்ளியம்மா ஓடி விளையாடி இந்த இடம்னு புராண காலங்களில் சொல்ல சொல்லப்படுது இங்கே தான் அவங்க வந்து இந்த மேலே ஒரு மண்டபம் இருக்குது அந்த மண்டபத்தெல்லாம் அவங்க விளையாடி இருந்த இடம் அவங்க உலகத்தி போயிட்டு வந்த இடங்கள் ஒருவர் இங்கே தான் அவங்கள வந்து திருமணம் பண்ண இடம் அந்த மாதிரியான ஒரு இடம் இந்த இடத்துல மஞ்சள் தேய்ச்சி அரைச்ச இடம் இந்த சுனைகள் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்து இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை தண்ணி கிடையாது மலைக்கு அடியிலேருந்து வர சுனைகள் இதெல்லாம் மழையில் மழையை பயில் எதுவுமே கிடையாது மழை ஆனால் மழை தண்ணி கிடையாது எல்லாம் இது சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பொங்கி வெளியே ஊற்றி சாதாரணத்துலேயே ஊற்றுது அதாவது அந்த சுனைகள்லேருந்து தண்ணி வந்து அந்த தண்ணி அப்படியே வெளியே ஊற்றின்னு வெளியே வருது அதனால் இது மழை தண்ணி கிடையாது மழை பாறையில் பூமியிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு சுனை தான் இந்த மண்டபம்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் இதெல்லாம் அது இதில் இருந்து சாமியில் எதுவும் இல்லை இதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது இந்த இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு அழகான இடம் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் மேலே ஏறி போனீங்கன்னா நல்லா வியூஸ் நல்லா அந்த ஏரியா வெளி ஏரியா நல்லா வியூஸ் நல்லா தெரியும் அந்த வெளி சிட்டி இந்த மலையிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் இறங்கணுன்னு ஒரு வியூஸ் காட்டணும் இல்லையா அந்த வியூஸ் தான் இது அந்த வியூஸ் வந்து இது பண்ணிகிட்ருக்கு அதெல்லாம் கரெக்டாக போயின்னு இருக்குது இது தான் இது தான் அந்த மண்டபம் தேர்ச்சி குளித்த இடம் இந்த இடம் வந்து நல்லா பார்க்குறதுக்கு அழகாக இந்த இடத்துல இன்னும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிட்டி ஃபுல்லாக அழகாக தெரியும் குழந்தைங்கள்லாம் கொஞ்சம் உஷாராக பார்த்து பிடிச்சி கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஏன்னா கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் சர்வலாக இருக்கும் இந்த மலை பகுதி ஒரு பக்கம் நம்ம உள் பக்கம் நல்லா இருக்கும் வெளி பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது இறங்கினா ஒரு சிட்டி சைடு அது அது கொஞ்சம் இதை தான் நம்ம கீழே இருந்து நம்ம
அது இதுமாதிரி வெறும் கல்லை தான் போனோம் நடந்தோம் இந்த பாதி தான் பாதி வந்து திருப்பூர்கள் ஆசிரம போகிறதுக்காக பாதை இதெல்லாம் இந்த பாதை வந்து எல்லாமே இப்படி தான் கரண்ட் மூட தான் இருக்கும் படிக்கட்டெலாம் இருக்காது போகிற வகையில் பாம்பு புத்துக்கள்லாம் நிறைய இருக்குது பார்க்குறது காடு மாதிரியே இருக்குது நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவம் நல்லா இருந்தது போகிற வகையில் பாம்பு புத்து அந்த கரையான புத்து நிறைய இருக்குது பயம் எதுவும் பார்த்திங்கன்னா எதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டோம் நம்ம தான் தனியாக இப்போ நீங்கள் யார் போகிறீங்களோ அவங்க தான் தனியாக தான் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் கூட்டம் கூட்டமெல்லாம் இங்கே வந்து போய்ட்டுலாம் அவ்வளோவா இல்லை ஒரு நல்ல பண்டிகை சீசனில் அந்த மாதிரி டைமில் கூட்டம் கூட்டமாக வராங்களா என்னான்னு தெரியல இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு தனியாக நம்ம தான் போ எதிரில் யாராவது ரெண்டு பேர் வருவாங்க இல்லை ஒரு ஃபேமிலி எதிரில் வருவாங்க நம்ம போகிறதோட உண்டு தான் ஏதாவது இந்த மாதிரி தான் நம்ம போகிறதோட உண்டு அவள் தான் இதுதான் நம்ம அந்த பாதை நல்லா பார்த்திங்கன்னா இப்படி பாருங்கள் காடு மேலே அழகாக பார்க்குறது இது தான் இது அந்த பை ஒரு நம்ம பையன் தான் அவர் இவர் நல்ல ஒரு தனா ஃப்ரீயாக ஜாலியாக சுற்றுறாரு இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஆசிரம கிட்ட வந்துடும் அந்த காடு மூடம் அந்த பாதை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் நடக்க வேண்டியது அழகிறவங்க ஸ்பீடை பொறுத்து அது ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அரை மணி நேரம் ஆகும் அது அவங்கவுங்க ஸ்பீடு அங்கே நின்று செல்ஃபி எடுக்குது ஃபோட்டோ எடுக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு லேட் ஆகும் இல்லையா அந்த மாதிரி நேரம் தான் இதில் உள்ள பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆசிரமம் திருப்புகள் ஆசிரமன்ட்டு ஒரு இது இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் நிறைய விஷயங்கள்லாம் இதில் இருக்கும் அதாவது இதில் ஆசிரமத்தில் வந்து பொங்கி அம்மன் சன்னதி அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இதில் இருக்கும் பொன்னியம்மன் சங் இப்போ சன்னதி திருப்புகள் வள்ளிமலை சுவாமிகள் உருவச்சிலை அமைந்த நடு மண்டபம் சீலஸ்டி திருப்புகள் சுவாமிகளோட சங்கம் அந்த மாதிரி அந்த ஆசிரம கிட்ட திருப்புகள் ஆசிரம் வாங்க போனீங்கன்னா இந்த போர்டு ஒன்று இருக்கும் அந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் அது உள்ள என்னென்ன இருக்குது எல்லாமே இருக்குது நுழைவாயில் இது இந்த நோய் காலணிகளை விடவும் போட்டிருப்பாங்க அந்த காலணிகள் அங்கே விடலைனா கூட எல்லாம் செருப்பு போகிறதில்ல அதுக்கப்புறம் இந்த ஆசிரத்துக்கு உள்ளே வந்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சிவன் கோயில் இந்த இடத்துக்கு வந்து போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த வழுக்கு பாற மாதிரி அது மேலே தான் ஏறி உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த இடம் தான் இந்த இடம் இந்த இடத்துல நின்று பார்த்து தான் வந்து ஒன்று மேலே ஏற முடியாது ரொம்ப இதாக பார்த்துக்கல சர்க்கிள் பார்த்திங்களா அந்த சர்க்கிள் போயிட்டு ஹைட்டாக போக முடியாது அது போக முடியாது அது அது அங்கே தம்பி அவங்கெல்லாம் போனாங்க ஆனால் போயிட்டு வர முடியல நாங்கள் போயிட்டு வந்துட்டோம் தம்பியும் போனோம் அது போக முடியாது அது மேலே போக முடியல அப்படியே அங்கேயே நின்று சாமி கும்பிட்டு வந்துடுற மாதிரி அது வந்து பாறை மேலே படுத்துன்னு அப்படியே போகிற மாதிரி தான் போகணும் அது அது வந்து நின்றுட்டு இவ்வளோ படிக்கட்டில் எதுவுமே கிடையாது இங்கேருந்து கும்பிட்டுக்கோன்னு சொன்னேன் அதனால் இங்கே நின்று கும்பிட்டாப்பில் அதுக்கப்புறம் இறங்க கூட முடியல ரொம்ப டேப்பு ரொம்ப அப்படியே மழை சரிவு மாதிரி இருக்கும் அது சும்மா செதுக்கி லைட்டாக செதுக்கி ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி வச்சுருக்காங்க அதுவே நடக்க முடியல அந்த படிக்கட்டிலையும் அதுவே நடக்க முடியல அது அதுவே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் அப்படியே அப்படியே தவ தவந்துனே வந்தாப்பில் உட்காந்துனே நான் வந்து தவந்துனே வந்தாப்பில் அப்படியே வந்து பாறை கொஞ்சம் லைட்டாக சூடு இருந்தது மணி ஒரு ரெண்டு மணி ரெண்டரை மணி இருக்கும் பாறைலாம் கொஞ்சம் இப்படி இருக்கும் பாருங்கள் பாறை லைட்டாக சூடு வந்தது பாறையில் அப்படியே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இடம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குகை சித்த திருப்புகள் ஆசிரமம் சித்தர் குகை அந்த அந்த ஸ்டீல ஸ்டீ திருப்புகள் சுவாமியோடைய குகை இது இந்த மரம் இந்த மரம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மரம் இருக்கும் இது வந்து இந்த சமாதி தோண்டும் போது அந்த ஆசிரம கடை தோண்டும் போது எடுக்கப்பட்டதில் மூணு எலும்பு கூடு என்னென்னு தெரியாது ஒரு மூணு எலும்பு கூடு மனித எலும்பு கூடு இருந்துதான் அந்த எலும்பு கூடு அப்படியே எடுத்து வச்சு அப்படியே இது மூணு மரம் வச்சு நட்டு சமாதி மரம் ஆகிட்டுருக்காங்க வேப்ப மரம் வெள்ளம் மரம் அரச மரம் வச்சு சமாதி மாறிட்டுருக்காங்க அங்கே ஒரு பசு வாழ்ந்தது அந்த பசுவும் இறந்து இது இறந்ததால் அந்த பசுக்கும் ஒரு செலை வச்சு சமாதி மேலே செலை வச்சு இருக்காங்க அது வந்து இப்போ அதான் பசு செலை அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை இது கீழே இப்போ அந்த போர்டே போட்டிருப்பாங்க அங்கே டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கிளீனாக போட்டிருப்பாங்க அப்படி பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த இயற்கை நல்லா காற்றோட்டமாக நல்லா அழகான பகுதி இந்த இடம் நல்லா காற்று நல்லா வருது நம்ம சுற்றி எல்லா பக்கமும் பாறை இருக்கும் நடுவில் நம்ம இருப்போம் நல்லா அழகான ஒரு பகுதி இந்த இடம் வந்து பார்க்குறது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதுதான் அந்த பசு மாடுடைய இந்த சிலை சமா பசு மாடு சமா இது கீழே இருக்குது சமாதி அது மேலே செலை வச்சுருக்காங்க அந்த போர்டில் அந்த விஷயத்தை அந்த விஷயத்தை பற்றி குறிப்பிட்டிருப்பாங்க நல்லா இருக்குது சுவாமிகளாக இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் பூஜிக்கப்பட்ட சுந்தரவல்லி அந்த பசுவின் சமாதி அந்த சுந்தரவல்லி பசு பேர் சுந்தரவல்லின்ட்டு போட்டிருக்காங்க அப்படியே பக்கத்தில் வந்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த ரெட்டை விநாயகர்னு சொல்லிட்டு அங்கே ரெண்டு விநாயகர் சந்தை இருக்கும் இந்த இடத்த என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இது வந்து வள்ளியை வந்து விநாயக பெருமான் வந்து யானை முக யானையோட யானை உருவத்தில் வந்து துரத்திக்கிட்டு வந்து முருகர்கிட்ட முருகருக்கு சேர்த்து வச்ச இடம
இது சூரியன் காணா சுனைன்னு ஒரு இடம் இது அது வந்து வள்ளியம்மா வந்து வள்ளியம்மா கிட்ட முருகள் வந்து தண்ணி கேட்கும்போது சூரியன் படாத தண்ணியை தான் அந்த குடும்பம் கேட்டதுக்கு அது தான் இந்த இடம் அது சூரியன் காணாத சுனைன்ட்டு ஒரு பாறைகள் இழுக்குக்குள்ளே நடுவில் தண்ணி சுனை வந்து நிறுது இதில் சூரிய ஒளியே படாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது அது வந்து பசங்க நம்ம ஆளுங்க குப்பாவை எல்லாம் போட போகிறாங்கன்ட்டு எல்லாம் வந்து கம்பி வச்சு கட்டிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே இறங்கி வந்தீங்கன்னா இந்த பொ இப்படியே கொஞ்சம் இறங்கி வெளியே வந்தீங்கன்னா பொங்கியம்மன் சன்னதினு ஒன்று சன்னதி இருக்கும் இந்த பொங்கியம்மன் சன்னதி பற்றி இதான் பொங்கியம்மன் சன்னதி ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற பாறை வந்து லக்ஷ்மி சரஸ்வதி பாறைன்னு சொல்கிறாங்க இதான் பொங்கியம்மன் சன்னதி அம்மன் ரெண்டு பக்கம் லக்ஷ்மி சரஸ்வதி அந்த ரெண்டு பாறையை வந்து லக்ஷ்மி சரஸ்வதி பாறை இதுக்குள்ளே ஸ்ரீலட்சுமி திருப்புகள் சாமியுடைய சமா ஜீவ சமாதி உள்ளே தியானம் பண்ணுற மாதிரி உள்ளே இருக்குது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்த்துட்டு திரும்பி வந்துட வேண்டியதுதான் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஜேவி பார்வை பார்வை நிகழ்ச்சி பா பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மீண்டும் அடுத்த முறை வேறு ஒரு வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நன்றி